Hey yo tout le monde, c'est Toons et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du nouveau Let's Play sur Mars Warlogs. Alors Mars Warlogs, c'est édité par Focus et développé par Spiders. Spiders qui est une boîte française, oui les amis, Cocorico, qui dit jeu français dit Let's Play. Ah ah, on est, on est chauvin, hein, on, va, on va montrer les jeux français, surtout celui-là a l'air vraiment intéressant avec un bon background. Donc on va voir ce que ça donne. C'est de l'action RPG. Euh, si vous connaissez The Witcher, c'est similaire un peu en termes de style de jeu. Et euh, donc c'est sorti le 26 avril, uniquement sur Steam pour le moment, au prix de 19,99€, donc 20€. Et ça sortira très prochainement sur euh, XBLA et PSN. Alors euh, bah, je vous encourage à voir et à vous donner un avis sur le jeu. Alors, on va déjà euh, faire une nouvelle partie. J'ai testé un petit peu, euh, voir ce que ça donnait. Euh, si de toute façon on est bien avec Fraps et tout, voilà, tout le, les tests quoi de base. Et donc, on se retrouve juste après la cinématique. A tout à l'heure. I never really thought I'd end up in the middle of the war. But didn't really understand how. Politics was never my thing, and guild rivalries were always over my head. I had my own problems, more along the lines of acne and girls. Now I look back, I realize the fact not much was going on in my life was a good thing. There was always someone around to talk to, we didn't have to do a thing. Then one day the soldiers came and got me and a bunch of other guys from around there. They wanted us for the company. At first, I was proud of my soldier's uniform and the weapons they gave us. Then I caught on. War's got nothing to do with being a hero. It's just about crawling forward with blood everywhere. Days of searing heat, jammed into makeshift. Stinking trenches teeming with rats. So tired we could hardly stand but still couldn't sleep. Shaking, thinking what was going to hit us in the night. Nighttime meant marches from hell. Stepping in blood and shit. Herded around like cattle by dim-witted officers who kept sending dozens of idiots like me off to get butchered. All the time shouting at us like it was our fault. Idiots who pissed themselves when they saw the enemy blades and cried like babies just thinking about having to kill again. It could have gone on like that for ages, until it was my turn to get killed. Except, I got captured with a bunch of other guys I hardly even knew. They rounded us up and shoved us into a cattle car, jammed in like mutants. And they sent us way over to the other side of the lines. Can't really remember if it was day or night. I completely lost track of time. Pretty much lost track of everything. You are now in Camp 19. If you watch your step, we will get along just fine. Prisoners to Camp 19. Get off the train and stand in line. 
Then they shook us out, lined us up, this one guy crying his eyes out. You're about to meet the sandpit. I want every one of you clean within the hour. You will then be taken to the registration office. You will inform them of what you know how to do, and you will be assigned a post and a bunk. Now, get going. Fall out. He wanted us to clean up. Not such a bad idea. So we had a sand shower. Check it out, guys. Fresh meat. Good to see. I was starting to get tired of fucking the same asses. Hey, you are not bad, dickweed. <laughs> Pretty little girl eyes. <laughs> What do you want? Your share? This bitch is mine. I saw her first. Unless you've got some idea about taking me on, she's mine. Looking for trouble or what? Tough guy, huh? Fucking retard. Ha! <laughs> if you want to check out the scenery, just set yourself down somewhere. I always like to help people out. Right, guys? Don't know when to stop, huh? You got something to say? Say it! <laughs> Nobody speaks mouse here, dickweed. But if you're looking for trouble, you came to the right place. We're not gonna put up with some retard pissing us off. <sighs> not so smart, you know. Coming after me like that. Retards like you need to be put down like dogs. Bet you're an even bigger bastard than me. I get all choked up just thinking about that poor little bitch. Asshole. Forget it, guys. This guy's a skin job. No point staying in the line of fire. Um, thanks for helping me out. Forget it. It's over. Couldn't just stand by and watch him do something like that. You okay? Um, better. Kind of weird, actually. I feel better than I have for a long time. Thanks again. I said drop it. Still not over getting caught, huh? Anyway, if you're feeling okay... Let's get out of here. This is a death trap. Better not to stick around. Okay, I'm with you. Et voilà. Donc nous sommes euh, nous allons incarner cet homme là. Donc, voilà, lui là. Je peux pas vous dire son nom encore, il l'a pas encore dit. Et euh, bah vous avez vu, vous avez vu que c'était un petit peu crade quand même. Il a voulu euh, il a voulu le sodomiser tout simplement. <rire> Et donc vous avez vu que dans le dialogue on avait un petit choix euh, de, bah, de, de dialogue Tout simplement parce que euh, à la manière d'un Mass Effect on va pouvoir choisir donc ce qu'on va pouvoir répondre au, au protagoniste Et peut-être, enfin je pense que sûrement même ça va influencer sur l'histoire Hey hey I'm working, I'm not here to shoot the shit You just seem to be spinning your wheels is all Shit, this camp's a ruin I don't have what I need to repair the thermal conductors or the sand pump, and I need something to tighten these bolts. And of course, my wrench is broken. I'm keeping busy, though. I can always unblock the sand extractor. 
I'm not too busy just now. Can I give you a hand? Looking for something in exchange, I guess? <laughs> if you can dig up some parts and a wrench, I'll be grateful. But I already took everything in the stock, and I got no idea where to look now. What exactly do you need? I need two resistors, three bits of sheet metal, and a number nine wrench. I'll get that for you. If you can do that, man, pretty much a wasteland equipment-wise round here. <laughs> Why help the mechanic? I mean, even if he seems all right, he's still an enemy. Yeah, true, but I think it could be useful for us to get on his good side. He could give us equipment or serum. Voilà, donc là c'est un PNJ qui nous a donné une quête. Alors moi ce que je trouve vraiment intéressant dans ce jeu c'est qu'on va pouvoir, euh, comment dire, avoir une influence. Attends, je vous reparle après. Parce que là, il va être sympathique. You have fun with her? Hope you didn't spread her too much. Meantime, me and my buddies, we figure we don't like your attitude. You may be a retard, but we're not gonna put up with that kind of shit from a nutcase who don't know good enough to open his mouth when he has to. So, we're gonna party, see? Yep, I see. Combat Donc je vous disais, euh, on va pouvoir avoir une réputation à la manière d'un fable, en fait. Faire des bonnes actions, des mauvaises actions. Alors là, le clic gauche c'est pour taper. Et donc CTRL plus F ou F, ça permet de, de le... Comment dire Lui enlever sa garde, vous voyez Il a une garde. Et ensuite pouvoir le tabasser. Voilà. Alors là tu pars avec le clic droit, c'est vraiment très très euh, instinctif. Et toi tu prends, hop. Oh bien joué. Les combats sont pas animés je trouve. Allez toi, prends ça. Voilà, on va défendre le petit. Hop, tu prends cher. Les barres de vie j'aime bien comment elles sont affichées. Hop, je jette du sable pour l'aveugler. <rire> voilà, vous voyez les pouvoirs en bas à gauche 1, 2, 3, 4 Voilà, ce sont tout simplement ça Hey there Stop that right now, you worms You're looking to get roasted or what Take these wrecks to the infirmary They nearly got killed It's the same thing. Every time we get new arrivals, always gets them excited. Some days I wish I was at the front. You... you nearly killed them. And what do you think they'd have done to us if we'd been the ones kissing dirt? You gotta be ready for anything around here. Name's Roy. You? Innocent. But aren't you from Aurora? Afraid I am, kid. They called me Temperance back in the day. I figured Roy was better. Virtue names aren't exactly my thing. All right, I... I think I understand. You're kinda out of place. How'd you end up here? I was recruited, then there was the war. We were captured a while ago, and... You know, I... Uh, I didn't even know there were camps like this. It's just a POW camp. We're not treated that bad, but you gotta watch out for the others like you saw. That said, I figure I'm leaving. Think you can help me out? Leaving? Escaping, you mean? You think you can? Can't do it on my own. But with an extra set of hands. Huh. Let's go to the mess. I think we need to have a talk. Without interruptions. All right, I'll follow you. Très bien. Allons au mess. Ouais, je crois que... Voilà. Vous venez de passer un level, machin, presser K, donc c'est comme dans les jeux classiques RPG. En appuyant sur touche K, on a un arbre de compétences. Donc je vais vous le montrer. Alors ça, ce sont des aptitudes de combat. Ici, les aptitudes de santé, de régénère, de régénégate. Bref. Et ici, les, les, les capacités de technomancie. Donc on va pouvoir, pouvoir le débloquer plus tard, je pense. 
Donc là, euh, on va augmenter ça de deux fois parce qu'on en débloque deux points. On a déjà fait de un up et deux points. Voilà. Ensuite, on a donc une fiche personnage. Donc ça, ce sont des points disponibles. Euh, comment, comment expliquer On peut euh, débloquer des, des passifs en quelque sorte avec des points de, qu'on gagne en faisant des levels. Vous voyez, là, j'ai un point disponible et il y a des trucs qui valent un point, celui-là qui vaut deux points, etc. Donc là, je vais prendre euh, l'élève doué. Pour un point, ça augmente de 10% l'expérience obtenue. Ensuite, les attributs, ce sont les, bon, les statistiques, en fait, vous voyez. Ensuite, vous avez l'inventaire. Donc l'inventaire se compose de 4, 4 icônes. Donc on, peut avoir, on a des armes qui ont une statistique euh, de dégâts physiques, après peut-être d'autres statistiques, pour l'instant j'ai que ça. Ensuite, une armure. Donc l'armure, elle peut être les épaules. Vous voyez, on peut augmenter avec du métal, du cuir renforcé ou du cuir, vous voyez. Voilà, retour. Les bras aussi, on peut augmenter ses bras, vous voyez, euh, réduction des dégâts physiques, réduction des dégâts électriques, tout ça, on peut, on peut vraiment se crafter des petits trucs. Voilà. Ensuite, nous avons euh, les objets, donc ce sont ce qu'on ramasse. Donc, kit de bricolage, on peut fabriquer que des injections pour l'instant. Il nous faut 20 sérums pour fabriquer une injection de soins, donc il va y avoir un système de craft. Et donc l'inventaire, sont les ingrédients qu'on a ramassés euh, sur les... Sur les cadavres ou, sur, ou dans les coffres, voilà. Donc en appuyant sur la touche, bah j'allais le dire, voilà. Hop, en appuyant sur la touche tab, on peut ouvrir une map euh, en temps réel, vous voyez. Et ça c'est cool. Hey Roy, just wanted to tell you, everyone's talking about how you took out the fat guy. He was embarrassing the entire Aurora army. Here, take this. A little thank you. Huh, thanks. Voilà, il va me donner un tuyau fendu, donc on va ouvrir l'inventaire. C'est une arme, je crois, oui, voilà. Qui donne 10 de dégâts physiques, vous voyez. Donc elle augmente par rapport à celui que j'avais. Donc on va l'équiper. Et celle-là, je vais... La mettre, voilà. Apparemment j'ai deux nouveaux points de compétence. Euh... Non. Ok. Alors ensuite en appuyant sur la map, on peut voir, vous voyez, euh, où est-ce qu'on doit aller. Donc là on doit aller. En appuyant sur la touche L. On doit se rendre au Metz. Parce qu'on appuie sur la touche L, donc on peut ouvrir un, un, un journal de quête. Donc là, on va ramasser un petit peu ce qu'il y a. Parce que voilà, trouver des pièces dont on a besoin de mécano. Voilà, il nous en, il nous en faut 6. Il y en a déjà trouvé un, hein, donc bien sûr on peut courir. Donc là, qu'est-ce que j'ai trouvé Des débris. Nickel, on ramasse. Là, on peut pas aller. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que ça Tissu, nickel. Pour pouvoir se crafter des épaulettes. Ah, là, il y a peut-être un truc caché. Voilà, pièce 2 sur 6, nickel. Citerne, sablière, mess, cratère. Allez à la citerne, non. Ok, on peut passer par là. On va passer par... Par là-bas. Tac, alors une petite animation quand on ouvre les portes. Hein. Bon, rien de bien long. On peut la passer en plus. Là, il y a une caisse. Quincaillerie. Très bien. Ok, allons voir Bob. Donc avant, analysons le chemin, voir s'il n'y a pas des... des ingrédients à trouver par terre. Parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il peut me fournir le petit bricoleur, à mon avis ça va, être... ça va devenir un vendeur. Et je pense que ça peut nous, nous, nous être utile. Donc, on va continuer. Voilà, ici il n'y a rien du tout. Il 
Connaître ses ennemis. Les ennemis possèdent différentes stratégies d'approche selon leur type et équipement. Les informations contenues dans l'onglet combat du Warlog peuvent vous aider à trouver des stratagèmes appropriés. Alors, hop. On va être tapé dans le cul. Parce que je sais que son point faible, c'est les FFS. Voilà, les chiens sont insensibles aux attaques frontales. Utilisez espace ou mage pour passer dans leur dos et attaquer leur point faible. Bon, le gamin là, tu sers à rien avec moi. Hein. Essaye s'il te plaît d'être un peu utile. Ah, oh, il est en train de bouffer. Allez, viens. Viens. Approche. Hop là. Ah Voilà il est mort. I never saw a dog attack like that before. Yeah, that's strange. Looks rabid. Hmm. I have to talk to the kennel master. Thanks for helping out, Roy. We'll take over now. Une fois la bataille terminée, approchez-vous de vos ennemis à terre et appuyez sur clic gauche pour les fouiller et peut-être récupérer de nouveaux objets. Cuir, composant chimique. Oh, pas mal. Moi, je trouve qu'il a la voix de Tidus dans FF10. Je sais pas si c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette voix quelque part, en fait. Continuons, continuons. Donc le mess c'est par là, si j'ai bien suivi de plan. Voilà, camp de prisonnier, c'est ça. Allez, on remonte. Tac Bienvenue, dans, bienvenue sur Mars, hein, j'ai envie de dire. Oh putain. Eh bah go. Alors hop, on peut verrouiller un ennemi en appuyant sur le clic du milieu. Euh, trait de caractère, oui, ça je sais, j'ai expliqué, monsieur, le jeu. Tiens, prends du ça dans la gueule, hop, hop, et crève. On va ramasser ce que t'as sur toi. Hop. Tissu, cacarie, débris. Oh, mais nickel ça. Et toi là-dedans, qu'est-ce qu'il y a Une boîte bleue. Sérum. Donc, le sérum, ça va permettre de crafter des trucs si je dis pas de conneries. Je sais pas encore, hein. je découvre le jeu en même temps que vous là. Voilà, hop, nickel. Ah si, là il y a un truc. On a fouillé tout partout quand même. Hein. Ok, des débris. A mon avis, avec les débris, on pourra les recycler, je pense, et obtenir de la monnaie. Ou peut-être quelque chose du genre. Ok. Oh. Hey Roy! So, I heard you took that fat guy down. Yeah, he asked for it. So the kid and me gave it to him good. Hey, good one, buddy. You too, kid. That fat pile of shit had it coming. Absolutely right on, guys. Ouais, c'est tout. Tu me donnes pas de cadeau. Alors, va-t'en. Ouais, plus que trois pièces à trouver. Allez, encore un peu. Là, il y a un autre truc. Qui va ramasser des débris encore. Continuons là-bas encore il y en a un. 4, nickel. Donc encore il y en a deux quelque part. On les trouvera bien. Mais pour l'instant, allons là-dedans. Parce que c'est là où on doit aller. Alors. Ah, je suis revenu ici. Alors Metz, c'est par là. Ouais non j'ai fait un... Metz tout droit, ok. Je me suis trompé de loot. Parce que vous voyez, il y a la petite carte qui m'a dit où est-ce qu'il fallait aller. Alors le Metz, il faut aller là. Let's find somewhere quiet to sit. Une table tranquille. Pas ici. Right. Not exactly luxury, but everyone keeps this place neutral. You don't fight in the mess, so we can talk here. You... 
You really want to escape? You have a plan? Speak more quietly. I don't want everyone knowing. Sorry, I wasn't thinking. Well? Already thought about it. But I'm gonna need you, and you're gonna need a good set of balls. Think you're up to it? If I'm up to it? Well, of course I am. I hate this place, just like everyone else. Those guys? Well, you saw what happened when I got here. Good. In that case, listen up. This place is miles from everything. It's easy enough to get past the walls, they're falling to pieces. Problem is, you just end up in the desert. And as soon as the sun rises, you're toast. Literally. I see. So what do we do? There's only one way out. We're gonna have to steal the train that brings people in here. Hum, yeah, I see. I mean, uh, well, you seem really tough and all, but uh, just how exactly are you gonna do that? You're gonna volunteer to work in the camp power station. When you're in there, you case the place and you find out where all the stuff guarding the train is. I'll get a hold of some weapons while you're doing that, and then all we gotta do is get through the entryway, blow up the electric shield, and take off. Don't we already have weapons? This shit won't save our ass if we go up against guards. They got good protection. We'll need guns, at least. And I think I know how to get some. Shit, guys! It's hitting the fan down there! Those Abundance bastards sent some of our boys back in pieces again! Holy shit! Are they dead? If they're not, they're as good as. Bet those assholes are gonna come back with their sign-up speech again. More food if you go down do some cleaning. Yeah, except it's more food for those fucking bugs. Thanks, but I'll give it a miss. They can do their own cleaning. Great. It's just what I was expecting. What? What are they talking about? The drilling well keeps getting overrun by moles. And because the grunts have better things to do than get rid of the vermin themselves, they send prisoners in with weapons to take them out. I'm gonna volunteer. We're going to recruitment. You get yourself hired as an electrician and I'll take the risks. Try not to screw up. All right, I'll apply for the job at the power plant. Make sure you tell him you already did that before. Should work. Come on, let's go. Ok. Donc apparemment le plan serait pour s'enfuir d'ici. Euh, lui s'occuperait donc tout, de tout ce qui est électrique et moi je m'occuperais des armes. Donc on va aller euh, s'inscrire pour aller faire le nettoyage parce qu'apparemment nickel. Parce qu'apparemment il y aurait des, des, des petites bestioles qui, qui foutraient la merde en bas. Comme on a vu on va voir beaucoup de, de fights contre des petites bébêtes. Nothing to do there right now. Just get me in a heap of shit. Ok. Alors où est-ce qu'il faut aller Premier pas en prison. Vous voyez le, le, le nom en rouge en dessous de cratère Je crois que c'est un indicateur de quête. Oui, appuie sur L. Allez au bureau de recrutement. Voilà. On va s'évader. Ok, il faut aller au cratère. Donc le cratère, c'est normalement, si je calcule bien, ici. Allez au cratère, oui. <coughs> Alors, continuons. Alors il y avait Karl Lagerfeld avec la, la meuf de, de Bioshock Infinite, Elisabeth. <rire> Donc là il va bien avoir un truc caché, non Voilà, là t'es sûr. Nice. Quincaillerie, et là une boîte bleue, c'est du sérum. Cuir contre un chimique. Well, well, well. Alors, recrutement office, bah nickel, ça l'envoie l'aller. What'd you do before the war? I, 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 it, 
Nothing sp 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 special, sir, sir, sir. Great. Look, answer yes or no. It'll go faster. You good with your hands? N n n not r real? I said yes or no. Can you write? N n no, S Sarge. All right, buddy. Look, I'll put you in the kitchen and you'll peel boots. That'll do just fine. Next. First name, last name, former job. Innocent Smith. I was studying before the war. I mean, I, uh, I was training to be an electrician. Innocent? I sure look like your name, kid. For once. Anyway, can't say that's a good idea around here. You might just lose your innocence the hard way. Wanted to be an electrician, huh? Don't look like you got your hands on too many wires, if you ask me. You sure you know what you're doing? Yes, well, it's true that I don't have a lot of experience yet, but I studied. Hmm, well, you sure look like a rookie to me. But anyway, we got a power plant here. You can learn on the job. Next. Poor kid. Those Aurora bastards take him young. First name, last name, for... Hey, you're not new. Roy Defiance or something like that. Temperance, actually. But don't sweat it. I never got used to it either. What do you want? Didn't we already give you something to do? Yeah, you did. I unload equipment crates. But I heard you need more people for the cleaning. Yeah, that's true. And you're good at fighting, right? They say you kicked the shit out of the fat guy. Can't say he didn't deserve it, though. You know, the last guys who went down there didn't come back in good shape, right? I know, but moving crates is boring me shitless. Some action would be a nice change. Very well. I'll reassign you. Go talk to the guards at the top of the drilling wall. But don't come bitching to me if you're missing an arm when you come back up. Next. Ok, ok, alors ça y est, on est engagé pour faire le ménage. Donc allez au monde charge qui mène au puits de forage, mais on le fera euh, la prochaine fois, dans le prochain épisode, l'épisode 2. Parce que là c'était un petit épisode pilote pour la présentation euh, du jeu, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et donc je vous fais plein de poutous partout, je vous dis on se retrouve prochainement dans la semaine beaucoup pour un nouvel épisode. Jusque là, portez-vous bien et... Euh, et voilà, allez, pas de bêtises, ciao ciao tout le monde et bisous, ciao ciao.